जी नमस्कार मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव हूँ संयुक्त निदेशक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती का ये सेंटर है हमारा रिसर्च सेंटर इसके दो पार्ट हैं एक हमारा जो मुख्यालय है बस्ती सेंटर में है कचेरी चौराहे के पास और दूसरा जो इस समय हम लोग सेंटर पे बैठे हैं ये बजरिया प्रक्षेत्र है बस्ती से आठ किलोमीटर अयोध्या की तरफ चलने पर लखनऊ की तरफ चलने पर तो पड़ता है गोटवा बाजार के पास यहाँ पर पहले तो बीज उत्पादन होता था साग भाजी का आज की डेट में 2017-18 से यहाँ स्थापित हुआ है इंडो इजराइल सरकार के सहयोग से फल उत्कृष्टा केंद्र तो यहाँ पर हम जो आम की नवीन विकसित प्रजातियाँ हैं सभी जो पूसा से या हमारे बंगलौर संस्थान से या लखनऊ स्थित भारतीय केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान से जो नई विकसित की गई हैं प्रजातियाँ जिनकी खासियत है कि हर साल फलत देती है नंबर एक नंबर दो आम सीजन से जो पीक सीजन होता है उससे बाद में आती है और नंबर तीन की खासियत है कि इसमें कुछ रंगीन प्रजातियां भी हैं जो विशेष आकर्षण का केंद्र बनती है किसानों को ज्यादा अच्छा पैसा देती है तो इनका सबका हम प्रदर्शन प्रक्षेत्र लगाए हैं और मदर प्लांट तैयार करके उनसे पौधे तैयार करके हम किसानों को दे रहे हैं इससे दो फायदे होंगे कि एक तो नई वैरायटी लगेगी दूसरी जो परंपरागत जो प्रजातियां हैं लगड़ा चौसा दशहरी इसमें जो अल्टरनेट बियरिंग की समस्या थी एक साल फल आता था एक साल फिर नहीं आता था या कम आता था तो इन प्रजातियों में आम्रपाली में मलिका में और जो नई प्रजातियां हैं पूसा सूर्या है पूसा अरुणिका है और आ, क्या नाम अंबिका है इसकी कौंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान की और इसकी आ, एक अरुणिमा अरुणिका वैरायटी है लखनऊ की इसके अलावा पूसा प्रतिभा है पूसा लालिमा है पूसा श्रेष्ठा है मनोहारी है पीताम्बर है अनेक ऐसी प्रजातियां इसके साथ ही साथ दो विदेश की प्रजातियां हैं टामी अटकिन और सनसेसन ये भी रंगीन है इनकी बहुत मजबूत क्वालिटी होती है बहुत हार्ड स्किन होती है तो फल मक्खी का भी कम अटैक होता है बरसात होने के बावजूद भी और एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है इनको भी देखा है करीब बीस साल पच्चीस साल हमने देख करके इनको भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है इस तरह से आ, अगर, आ, अगर बात करें पौधों के मूल्य की तो इस साल जो उद्यान निदेशालय ने पौधों के मूल्य में वृद्धि की है खासकर जो इंडो जाए तो पौधों में किस तरह के बढ़ोतरी हुई आम जो एक्सपोर्ट वराइटियां कलर वराइटियां हैं या पारंपरिक किसमें है दोनों में कितना अंतर आया है हाँ पहले से ही इस पर चर्चा हो रही थी कि 2017-18 से जब ये सेंटर बना तो इसका मूल्य सामान्य मूल्य की तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो लागत आए और उसी लागत मूल्य पे ही किसान को उपलब्ध करा दिया जाए कोई लाभ लेने का उद्देश्य सरकार का नहीं होता है सरकार हमेशा किसानों के हित के लिए काम करती है तो 17-18 के बाद लगभग छः साल का समय पाँच साल छः साल समय बीतने के बाद भी पौधों की कीमत नहीं बढ़ी थी बड़ी थी और जो इजराइल सरकार की तकनीकी है उसमें पाँच से छः किलो की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है नंबर एक नंबर दो सारे पौधे प्रोटेक्टेड उसमें होते हैं संरचना में होते हैं ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई होती है ड्रिप मशीनरी से ही उसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है तो और खरपतवार बीड नहीं होता है पौधे जो मदर प्लांट होते हैं वो भी संरक्षित संरक्षित संरचना में होते हैं जिसमें कीड़े मकोड़ों का प्रकोप नहीं होता है इस तरह से पौधे पे लागत बहुत ज्यादा होती है हमने जब कंपेरिजन किया तो देश में जो हमारा भारत सरकार का संस्थान है लखनऊ में या कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर इस नवीन प्रजातियों का रेट डेढ़ सौ रुपया प्रति पौधा था भारत सरकार की जो दिल्ली पूसा संस्थान है वहां पर दो से ढाई रुपया प्रति पौधा दर है और जो फल उत्कृष्टा केंद्र देश में बने हैं बिहार में महाराष्ट्र में वहाँ भी डेढ़ सौ से दो सौ या इससे ज्यादा रुपए प्रति पौधे कीमत है इस तरह से औसत निकाल करके जो हम देखा यहाँ पर कि यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तो हमारा करीब करीब एक सौ बीस रुपया लागत आया जो नवीन प्रजातियाँ हैं इनका थोड़ा सा सर्वाइवल रेट कम होता है जब ज्यादा पौधे हम बांधते हैं तो साठ पौधे चलते हैं लेकिन जो पुरानी प्रजातियाँ हैं दशहरी है और आम्रपाली है गौरजीत है कपूरी है चौसा है इसमें अपेक्षा कर ज्यादा सर्वाइवल होता है सौ पौधे मानते हैं तो अस्सी पौधे चलते हैं तो इनका एक पौधे का तैयार करने की कीमत लगभग सौ रुपए आती है इसी आधार पे जो नई प्रजातियां हैं उनकी कीमत एक सौ बाईस रुपया निर्धारित करने की सिफारिश की गई है और जो पुरानी प्रजातियां हैं उनका एक सौ प्रति पौधा निर्धारित करने का 
वो किया गया आदेश लेकिन साथ ही साथ हम बताएं जो अभी तक समस्या होती थी जो हमारे दूर दराज के किसान आते थे सहारनपुर के या पूर्वांचल के एकदम बलिया के या गाजीपुर के या अलीगढ़ के इसके साथ ही बिहार के महाराष्ट्र के तमिलनाडु के गुजरात के वो किसान जब पांच किलो छह किलो की मिट्टी ले जाने की बात होती थी तो उनको दस पौधे पांच पौधे ले जाने में भी आपत होती थी तो उसके लिए हमने एक सुविधा तैयार करवाई विभाग से परमिशन दिलाई कि जो साइन वुड है मदर प्लांट जो हमारा संरक्षित है जो बढ़िया अच्छी क्वालिटी में है उसकी साइन वुड काट करके ले जाइए पंद्रह रुपए और बीस रुपए रेट है और अपने यहाँ आम की गुठली तैयार करके पौधे में वहां ग्रेफ्ट कर दीजिए तकनीकी भी हम सिखाएंगे और आपके यहाँ पौधा वो जा करके आसानी से तैयार हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन बचेगा पौधे का जो वहाँ कीमत पड़ेगी वो भी बहुत कम पड़ेगी ये भी सिफारिश की गई है सर एक सवाल और है जिसे एक ही पौधे में कई किस्मों के आम की फलत देखी जाती है तो इस तरह के जो यहाँ पौधे तैयार हो रहे हैं कि एक ई मूल वृत्त में अलग अलग किस्मों के जो पौधे बांधे जाते हैं ग्राफ्टिंग की जाती है उन पौधों की कीमत कितनी तय की गई हाँ बड़ा एक बड़ा वैसा सवाल है सामयिक भी है शहरों का चलन पड़ा है जब से तो छोटी सी जगह होती है तो ड्रम में कुछ लोग कोशिश करते हैं तो थोड़ा छोटा सा लान है किसानों उनकी जो उनकी है नागरिकों की शौक होती है कि साहब हमको गौरजीत भी मिले पूर्वांचल में दशहरी भी मिले लंगड़ा भी मिले चौसा भी मिले तो तकनीकी बहुत अच्छी है कोई खास नहीं है जितनी टहनियाँ हो उतनी तरह का आम आप तैयार करके ले सकते हैं तो ये भी सुविधा हमने प्रदान की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी आम के शौकीन को एक पेड़ में एक से ज्यादा दो वरायटी चार वरायटी छह वरायटी दस वरायटी के पौधे लगे हुए चाहिए तो वो भी हम तैयार करके देंगे लेकिन उसका हर एक वैरायटी लगाने के लिए पचास रुपए अतिरिक्त लगेगा हमें सिफारिश करेंगे कि आप तीन वैरायटी, चार वैरायटी का पौधा हमारे यहाँ से लगा हुआ ले जाओ अपने यहाँ भी स्टेब्लिश कर लो लान में इसके बाद फिर पंद्रह रुपए की साइन स्टिक हमसे ले जाओ हर वरायटी की नई आपको जो भी वरायटी चाहिए लंगड़ा दौसा आम्रपाली मलिका गौरजीत लालिमा प्रतिभा पीताम्बर उसकी साइन पंद्रह रुपए ले जाओ और अपने यहाँ उसको बीनियर क्लेफ्ट ग्रेफ्टिंग से आराम से ग्रेफ्ट करके और 20 तरह का 40 तरह का पौधा तैयार करिए एक पौधा लगा हुआ उसमें 100 तरह का आम लग सकता है तमाम ऐसे उदाहरण है ये शहर के निवासियों के लिए जिनके पास छोटा लान है उनके लिए बहुत अच्छी तकनीकी है सर एक सवाल बार बार से जो बागवान भाई हैं किसान हैं अलग अलग राज्यों के पूछते हैं कि उसमें हम मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से चलते आते हैं तो कितना न्यूनतम पौधा मिलेगा या इस यहाँ की क्षमता क्या है कितनी क्षमता में पौधे तैयार प्रतिवर्ष होते हैं जिससे किसान पहले से ही मूड बना करके आए कि मुझे 10 पौधा मिलेगा न्यूनतम क्योंकि सभी किसानों को संतुष्ट करना होता है और डिमांड ज्यादा है प्रदेश में तो कैसे यहाँ पर निर्धारित किया जाता है कितना न्यूनतम पौधा दिया जाता है अभी अभी तक तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जितना जिस किसान की जो डिमांड है उसको नोट कर लिया हमने सूचीबद्ध कर लिया है और उनको उसी हिसाब से बुलाते जा रहे हैं तारीख देते जा रहे हैं कि आप भले ही समय लगे क्योंकि बाघ आप अपने लिए नहीं लगा रहे हैं कोई भी बाघ अपनी जिंदगी के लिए नहीं लगाता है बाघ लगाता है और वो उसके बच्चे या नाती पोते अगली पीढ़ियां करती है 50 से 60 साल तक चलता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए जो पौधे हमारे पास अधिकतम हो पाएंगे वो हम आपको दे देंगे और जैसे ही आपका नंबर आएगा क्रम से आपको सीरियल से हम बुला करके सूचित करेंगे हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा बाघ एक साथ लग जाए अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम पांच पांच या दस दस पौधे नई वरायटी की आप ले जाओ और फिर आप उससे साइन तैयार करके और अपने यहाँ बीजू पौधे लगा करके तैयार करो ताकि आपका बाग कम पैसे में तैयार हो जाए सर एक सवाल और है जैसे आपने कहा कि अपनी जो डिमांड है उसको नोट करा दे किसान तो कोई ऐसा जो सार्वजनिक नंबर जिसको जारी किया गया हो जिस पर कॉल करके किसान भाई अपनी जो डिमांड है वो उसको नोट करा पाए हाँ बिल्कुल मैं अपना ही नंबर हमेशा देता हूँ कि मैं, मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बीस साल जो भी पच्चीस साल तीस साल उद्यान विभाग में अट्ठाईस साल करीब सर्विस की हो गई और 12 साल हमने लगातार कृषि की पढ़ाई की है तो जब भी किसान भाइयों के सवाल आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है तो हमारा नंबर ही नोट कर लें और सीधे हमको बताएं हमको व्हाट्सएप कर दें अपना नाम नंबर डाल कर के पौधों की क्वांटिटी बता दें कितना चाहिए हम उनको समय आने पे जरूर बता देंगे कि आपको कब पौधे मिलेंगे और कितना पैसा होगा नंबर नोट करें चौरानवे एक अंग्रेजी में नाइन